செவன்டி எம்எம் ஷோ ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு அழகான டீமோட நான் உங்களை மீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டீம் கூட தான் நான் உங்களை மீட் பண்ண வந்திருக்கேன் அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வர மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன்த்து தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆக இருக்க இடி மின்னல் காதல் மூவியோட டீம் தான் வந்திருக்காங்க ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படத்தை பற்றி அவங்க கூட பேச போகிறோம் ஸோ பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கெஸ்ட் ஷோக்கில் வெல்கம் பண்ணிக்கலாம் ஹாய் சார் வெல்கம் டு அவர் செவன்டி எம்எம் ஷோ ஸோ சொன்ன மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டீம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ நான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சிபி சார்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பிக்பாஸ்க்கு அப்புறமேட்டு உங்களோட ஃபஸ்ட் மூவி லீடாக பண்ணுற ஃபஸ்ட் மூவி ஸோ இந்த படத்தை பற்றின ஒரு சில வேர்ட்ஸ் ஸோ எங்கேயும் சொல்லாத ஒரு சில வேர்ட்ஸ் எங்களுக்காக சஸ்பென்ஸ்லாம் முடிச்சு <laughs> 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 ஸோ நான் போய் மீட் பண்ணேன் ரொம்ப நல்ல டீம் நல்ல ஒரு வைப் இருந்துச்சு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் என்ன சூஸ் பண்ணாங்க இந்த படத்துக்கு ஸோ இவன் கரெக்டாக இருப்பான்னு சொல்லி அவங்க பிக் பாஸில் நம்ம பண்ணுறது ஏதாச்சும் ஒன்று கனெக்ட் ஆகும் கமல் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் இப்போ அவங்க ரைட்டர்ஸ் உங்களுக்காக பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த இந்த பிளாட்ஃபார்மை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது பல பேர் பார்த்துட்ருக்காங்க இதில் நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் உங்கள் பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்ணுற மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நம்ம அதுக்காக பண்ண முடியாது நம்ம இருக்கிறது தான் அங்கே காட்ட முடியும் ஸோ அதில் அவர் வந்து நான் பண்ண சில விஷயங்கள் அவருக்கு இந்த கேரக்டருக்கு ரிசம்பிளன்ஸ் இருந்திருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதை சொல்லி எனக்கு எடுக்கும்போது இன்னுமே ஹாப்பியாக இருந்துச்சு நம்ம பர்சனல் லைஃப்பில் பண்ணுற சில விஷயங்கள் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் ஒரு ரைட்டருக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்குனா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த ஒரு கரெக்டான ஒரு பா எதுக்காக நான் பிக் பாஸ் போனோன்னோ அந்த விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வந்தேன் பார்த்தா நல்ல டீம் ஸோ வி ஆர் வெரி ஹாப்பி ஓகே சார் சூப்பர் ஸோ டேரக்டர் சார் பற்றி பயங்கரமாகவே சொல்லிட்டாரு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம சொன்ன மாதிரி டேரக்டர் சார்கிட்டே போயிடலாம் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ எப்படி சார் நீங்கள் வந்து ஸ்டோரி இந்த ஸ்டோரியை நீங்கள் இதை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க ப்ளஸ் வந்துட்டு இந்த டீம் தான் இதுக்கெலாம் செட் ஆவாங்க இந்த இந்த கேரக்டருக்கு இந்த டீம் தான் அப்படின்னு எப்படி சார் நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணிங்க நான் சூஸ் பண்ணுறதுல ஸ்கிரிப்ட் தான் ஸோ ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த பா இந்த கதை அப்படின்னு வரும்போது ஒரு எவ்ரி ஸ்டோரி வில் ஹாவ் அ ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி இந்த கதைக்கான ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் வந்து சின் அண்ட் ரிடம்ஷன்ற ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று நிறைய கதைகள் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு இதில் ஒரு பயங்கரமான அந்த ஒரு கோர் பாயிண்ட் பிடிச்சிருந்தது ஸோ இதில் அண்ட் ஐ எம் ஃபேன் ஆஃப் கிரே கேரக்டர்ஸ் ஸோ அப்போ எனக்கான ஃபஸ்ட்டு கதையாக இது பண்ணணும்னு நினச்சதுக்கான காரணம் வந்து இதில் ஆறு சென்ட்ரல் கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க எல்லோரும் கிரே கிரே ஏரியாலேயே தான் இருப்பாங்க ஸோ இந்த படத்தில் யாருமே பியோர் பிளாக் பியோர் ஒயிட் இல்லவே இல்லை ஸோ அவங்க அந்த கிரே ஏரியாஸ்லேயே அவங்களோட ஜஸ்டிஸ் அவங்களோட பார்த்து சூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபேக்டர் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு அண்ட் ஐ எம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் நான் லீனியர் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸோ அப்போ நீங்கள் கிரே ஏரியா அண்ட் ஒன் இன்சிடென்ட் அந்த ஒன் இன்சிடென்ட்டை சுற்றி நடக்கிற காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்னு போது இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி பிளேஸ் டு யுவர் நான் லீனியர் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸோ அப்போ அது எல்லாம் இருக்கும்போது தென் வி டிசைடு இதுதான் கதை என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படமாக இதுதான் இருக்க போகுது ஸோ அப்போ இந்த கதையை ஃபுல்லாக எழுதி முடிச்சப்போ அப்போ ஒரு வேறு ஒரு ப்ரொடியூசர் தான் இருந்தார் ஸோ அப்போ அந்த கோவிட் செகண்ட் லாக்டவுன் முடிஞ்சு ஸ்டார்ட் ஆகிற டைம் ஸோ அப்போ என்னையும் என் படத்தோட கேமராமேன் மிஸ்டர் ஜெயச்சந்திர மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ வி ட்ராவல் ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் அண்ட் அதுக்குள்ளே நான் ஸ்க்ரீன் ப்ளே முடிச்சிருந்தேன் ஸோ ஸ்க்ரீன் ப்ளே முடிக்கிற டைமில் அவங்க இன்னும் ஏன்னா அவங்க தேர்ட் லாக்டவுன் வருமா இது ஓடிடி ஃபிலிமாக இருக்க போதா என்னென்னலாம் இருக்கும்போது வி நியூ இட் வாஸ் அ தேட்ரிக்கல் ஃபிலிம் ஸோ அப்போது கேமராமேன் கேட்ட ஒரு கேள்வி தான் நாங்கள் பாவக்கி என்டர்டெயின்மெண்ட்ற ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அப்போ தென் வி டிசைடு நாங்கள் சரி ஓகே நம்மளே பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது தான் டெக்னிக்கல் டீம் அதுக்குள்ளே ஆல்ரெடி வி ஹட் சைன்ட் அப் ஸோ அப்போ நம்ம கேஸ்ட் வரும்போது நான் சொன்ன ப்ரோ சொன்ன மாதிரி நான் பிக்பாஸ் நானும் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறது தான் ஐடென்டிக்கலாக அங்கே வந்து அவரோட ஃபேமிலி வீக்குள்ள வந்தப்போ த வே யூ பிஹேவ்ட் வென் இஸ் ஃபேமிலி அரைவ்ட் அது எனக்கு நிறைய இந்த படத்தில் அந்த ஒரு ஆக்சிடெண்ட் இருக்குது ஸோ ஆக்சிடென்ட்லேருந்து தான் பவ்யா அண்ட் சிபி அவுதே ஹைட் தெம் செல்ஃப் ஃப்ரம் த ஃபேக்ட் அண்ட் அந்த கில்ட்லி அவர
மறக்கவே முடியாது அப்போ என்னதான் ஆச்சு அந்த சுபுக்கு அப்படின்னு ஒரு தேடலில் போனப்போ தான் ஓ பெங்களூரில் தான் இருக்காங்களா ஓ சரி சரி இதனால தான் நோ சொல்கிறீங்களா அப்படின்போது அப்போது ஸோ இட்ஸ் நாட் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் பட் அந்த அஞ்சலின்ற கேரக்டர் வந்து அந்த கேரக்டர் டிசைனுக்கு பேசப்படும் இப்போ அவங்கக்கிட்ட சொன்னேன் அவங்களும் யார் ப்ரொடியூசர் அதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை கதையை கேட்டாங்க ஸோ என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லாஸ்ட்டாக வந்தது தான் பவ்யா அந்த டீமில் ஸோ பவ்யாவை நான் கதிர் டீசர் அண்ட் சாங் பார்த்துட்டு தான் கூப்பிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டே ஜஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு தான் வந்தாங்க பட் எங்கேயோ அஸ் எல்லா கிளி எனக்கு எல்லா கிடச்ச ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் டே மீட் பண்ண வந்திருப்போம் பட் கரெக்ட் அந்த வேவ் லென்த்து மேட்ச் ஆகி அண்ட் சம்வேர் எனக்கு வந்து ஐ குட் ஃபைண்ட் தோஸ் கேரக்டர்ஸ் ஸோ அப்போ ஜனனி ஐ குட் சி பவ்யா வென் ஷி வாஸ் இன்ட்ராக்டிங் வித் மீ ஸோ அப்போ இமீடியட்லி நோன் ஒரு ஒரு இடத்துல கூட எசிட்டேஷன் ஒன்று வரவே இல்லை வென் தி கேம் டு நோ தட் ஐம் ப்ரொடியூசிங் ஆல்சோ அது வரவே இல்லை டவுட்டே இல்லை கான்ஃபிடெண்ட்டாக தான் இருந்தாங்க இப்போ வரைக்குமே அவங்க வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் தேட்டருக்கே கொண்டு வந்தாச்சு பட் ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங்லேயோ ப்ராசஸ்லேயோ கூட ஏன் லேட் ஆகுது இல்லை என்ன விஷயம் அப்படி இல்லவே இல்லை தே நியூ ஓகே இந்த டீம் எடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு டிலே இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது ஸோ அண்ட் தேவ் ஸ்டுட் பை எஸ் அண்ட் இன்றைக்கி அவங்க எல்லாம் படம் பார்த்துட்டாங்க நேற்றுக்கு ப்ரெஸ்ஸும் படம் பார்த்து பேசுகிற ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது ஆஸ் அ கம்பெனி ஆஸ் அ டேரக்டர் தட்ஸ் ஆல் ஐ கேன் டூ படத்தை எடுத்து என்னை ட்ரெஸ் பண்ணாங்க இன்றைக்கி அதை போட்டு கொடுத்து வாட் ஆல் இட் இஸ் கம்மிங் பேக் இஸ் ஆல் தட் வி கேன் ரீபே ஃபார் த ட்ரஸ்ட் ஸோ அந்த தட்ஸ் ஹவு இடி மின்னல் காதல் அண்ட் பாவக்கி என்டர்டெயின்மெண்ட்ரு எங்கள் கம்பெனி ஃபார்ம் ஆகி இதோ நாங்கள் உங்கள் முன்னாடி உட்காந்துட்ருக்கோம் சூப்பர் சார் ரொம்பவே அழகா சொன்னார் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரி தான் எங்க அந்த சுபு அப்படின்ற மாதிரி நாங்களும் ஒரு டென் இயர்ஸாக பயங்கரமாக தேடணும் மேம் ஏன்னா ஆரண்ய காண்டம் உள்ளவங்க அந்த கேரக்டர் வந்து ஸ்டில் இன்னமும் அப்படியே மனசுலயே நிக்குது ஸோ அவரு சொன்ன மாதிரி நாங்களும் பயங்கரமா தேடணும் ஸோ சொல்லுங்க எங்க போயிருந்தீங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 ப்ரேவ் ரோல் தான் ஷி இஸ் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கா ஆனாலும் அதை தாண்டி ஹவ் கம்பேஷனட் ஷி இஸ் டு சம்படி எல்ஸ் ஆல்சோ எனக்கு நல்ல டைலாக்ஸ் இருக்குது எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது படத்தில் ஐ மீன் ஸ்கிரிப்டில் ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் கொயின் பி குவைட் என்கேஜிங் ஃபார் தி ஆடியன்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்களுக்கு பிடிச்சது வந்து சென்சருக்கு பிடிக்கல அது மட்டும்தான் ஸோ சென்சர் அது மட்டும் ட்ரெய்லரில் அது அலோவ் பண்ணாங்க பட் படத்தில் அது அலோவ் படத்தில் இல்லை ஸோ ஜோ மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு மூவி பை இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க ஒரு மூவி யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் பயங்கரமான ஒரு பிளேஸ் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அகேன் வந்து நீங்கள் ஜனனியாக இந்த மூவி பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு எப்படி மேம் இருக்குது இந்த மூவி இந்த மூவியோட ஸ்டோரிஸ் இந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஜனனியா இது கேரக்டர் ஆக்சுவலி பர்ஸ்னலி எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் ஆனால் இது ஆக்சுவலி என் கேரக்டர் மாதிரி தான் இருக்கேன் ஜென்வனாக லைக் ஹவ் ஐ ஆம் இன் ரியல் லைஃப் உங்களுக்கு லவ்வுக்காக லெட் இட் பி ஃபேமிலி ஆர் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் எனி திங் ஸோ இந்த மூவியில் நான் என் பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன் ஆஸ் அ கார்டியன் ஏஞ்சல் அண்ட் நான் இன் பர்சன் லைக் ரியாலிட்டி நான் ஒரு ஐ எம் லைக் அ ப்ரொடெக்டர் ஓன்லி If it comes to my loved ones, I'll protect them. So, that's why there's a character. There's a selfish love, but there's a healthy selfish love. So, uh, I'm actually, uh, now, I'm going to start a full accident. So, how are you going to talk about chemistry? How are you going to talk about it on the screen? No, I don't have any doubt. I don't know how to predict anything. I can't choose anything. So, you're going to tell me your judgment is correct. இப்போ எனக்கு இது இது எப்படி இருக்குன்னா நான் என்ன ஆடிஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ என்னென்னா நான் உங்களை பா சி சிபி அங்கே தான் நான் சொன்னேன் சிபின்றது இட்ஸ் நாட் அபவுட் சிபி அப்படின்னு நான் மீன் பண்ணல எனி ஃபிலிமுக்கு இப்போ நான் ஒரு கேரக்டர் எழுதும் போது வி வி வில் ஆல்வேஸ் லைக் டு ஃபிக்ஸ் த மேல் ஏன்னா ஒரே ரீசன் என்னென்னா இப்போ ஃபீமேல் ஓரியன்டட் ஃபிலிமுக்கு தட்ஸ் ஃபைன் பட் ஃபார் அ மேல் ஓரியன்டாக இருக்கும்போது நாங்கள் ஃபீமேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு மேல் வரும்போது ஒரு கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் சொல் சி கெமிஸ்ட்ரி வாட் ஐ மீன் இஸ் ஆன் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்டபிலிட்டி ஒன்று இருக்குது டெஃபினெட்லி பட் இதெல்லாம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும்ல அதுதான் நம்மளுக்கு இப்போ நான் வந்து எழுத முடியும் இப்போ இந்த கார்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொமான்ஸ் பண்ணுறாங்க கிஸ் அடிக்கும் போது இப்படி ஒன்று நடக்குதுன்னு எழுத்துல முடியும் பட் அங்கே கொண்டு வர போகிறது இவங்க ரெண்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் ஸோ அது இன்னைக்கு நீங்கள் தான் சொல்லணும் எங்கள் ஜட
நாங்கள் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா லைக் படத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு ஒர்க் ஷாப் வச்சாங்க நான் எல்லாருக்குமே யாஸ்மின் பவ்யா ப்ளஸ் மற்ற ஜெகன் நிறைய எல்லா கேரக்டர்ஸுமே வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் ஒர்க் ஷாப் எல்லாம் பண்ண அது மெயினாக எதுக்கு நான் இது எல்லா எல்லா மூவிஸ்க்குமே இது ரொம்ப தேவை ஏன்னா இது இருக்கும்போது உங்களுக்கு இப்போ ஆன் ஸ்பாட் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு நாள் வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு நைன் டு சிக்ஸ் கால் ஷீட் போடுறாங்கன்னா ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு அமௌண்ட் இருக்குது இதை நம்ம அங்கே போயிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அங்கே போயிட்டு நம்ம பண்ணால் ஃபுல்லாகவே காசு தான் கொஞ்சம் முன்னாடியே இதெல்லாம் பண்ணிட்டோன்னா அங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு சீன் எடுக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு மூணு சீன் எடுக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக வந்து ப்ரொடியூசருக்கும் நல்லது ப்ளஸ் நமக்கும் நல்லது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அங்கே போயிட்டு கொஞ்சம் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ இந்த ரிகர்சல்ஸ் எல்லாமே பண்ணதுனால எங்களுக்குள்ளே ஆல்ரெடி தெரியும் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் எங்கள் அதை தாண்டி சில மேஜிக் அங்கே நடக்கும் ஸோ அதை வந்து டேரக்டர் இது பண்ணிப்பார் ஸோ இது ரொம்ப ஒரு முக்கியம் இந்த ரிகர்சல்ஸ் அண்டு ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் சொல்லுங்க மேம் ஸோ சுபி சார் கூட வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அவர் சொன்னார் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட் அவரை மீட் பண்ணும்போது ஸோ என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் அவரை முன்னாடியே எந்த மூவிலையும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணல ஸோ ஃபஸ்ட் மூவி சிபி சார் கூட சரி ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அவர் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்காங்க ஸோ ஸோ இப்போ தான் சொல்கிறாங்களோ இதையே ஸோ வேன் ஐ மெட்டும் அந்த டைமில் ஆக்சுவலி வைப் நல்லா மேட்ச் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு எனக்கு எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஈஸிலி நான் ஜெல் பண்ணுவேன் அது மாதிரி தான் வித் ஹிம் இட் வாஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் அப்புறம் ப்ளஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ் ஐ மீன் ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் எல்லாம் ஸோ அதிலே வி பிகேம் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அப்படியே வி டாக் அபவுட் த ஹோல் சீன்ஸ் அண்ட் சப்போஸ் வேற ஏதோ எனக்கும் செட்டில் சப்போஸ் ஏதோ ஒரு மூட் ஆஃப் இருக்கோன்னா ஹீல் கம் அண்ட் சியர் மீ ஆப் அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு பாண்ட் இருக்குது அண்ட் ஐ திங்க் தட் இஸ் வை இட் இஸ் பின் ரிஃப்ளெக்டட் வெல் ஆன் ஸ்க்ரீன் சூப்பர் சார் மியூசிக் வந்து எல்லாமே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது விஜயமாக இருக்கட்டும் வந்து ட்ராக் எல்லாமே சாங்ஸ் கூட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த சாங் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது ஸோ மியூசிக் பற்றி பேசுகிறோம் கண்டிப்பாக வந்து மியூசிக் டேரக்டர் பற்றி பேசணும் சாம் சியர்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்காரு சார் இந்த மூவி இல்லை பெரிய பேக் போன் தான் படத்துக்கு ஸோ ஆண்டனி சாரும் சரி சாம் சியர்ஸும் வந்து பெரிய பேக் போன் ஸோ சாம் எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் ரிலேஷன்ஷிப் இன் ராக்கெட்ரி இருந்துச்சு ஸோ நான் இந்த படம் பண்ணும்போதே ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ண பேரில் ஒரு பேர் தான் சாம் ஸோ சாம் இந்த படம் ஏன் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப ஸ்பெஷல்னா வந்து பிஜிஎம் அஃப்கோர்ஸ் வி நோ வாட் இ கே வாட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் அண்ட் பிஜிஎமில் நாங்கள் நிறைய ஆல்ரெடி நான் ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி சாம் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் போனேன் பட் எனக்கே என் கரியரில் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா சாங்கே நாங்கள் வாங்கலை ஸோ அங்கே இல்லை சாங் சுச்சுவேஷனே இல்லை இந்த படத்தில் ஸோ நான் மாண்டாஜஸாக ட்ரீட் பண்ண எல்லா சீக்வன்ஸும் ஆண்டனி சார் அதை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எடிட் பண்ணிவிட்டு அவர் தான் சொன்னார் டே சாம் கிட்ட எங்கள் ஒரு பாட்டு பா பாட்டை போட சொல்லு அப்படின்னாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாட்டுக்கு நான் ஓகே என்ன செகண்ட் வரும்போது நான் சார் என்ன சார் பாட்டு பாட்டுன்னு சொல்லிட்டே போகிறீங்க அப்படின்னு இல்லைனா இது ட்ரஸ்ட் மீ இது சாங்காக கன்வே பண்ணால் அது இன்னும் பயங்கரமாக இந்த ஸ்டோரியை வந்து கடத்தி கொண்டு போகலாம் ஆடியன்ஸ் கிட்டே ஸோ எனக்கு இப்போ லார்ஜர் ப்ரெஷர் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் கிட்டே போயிட்டு ஒரு பாட்டு சொல்லலாம் நாலு பாட்டு கொடுத்துட்டாரு ஸோ நாலு பாட்டு வந்து விஜுவல்ஸ் எடுத்தாச்சு அண்ட் ஷூட்டிங்லாம் ரேப்அப் பண்ணி த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் கிட்டே ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ போயிட்டு நான் ஏதாவது சாம் கிட்டே போய் சாம் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ட்யூன் போட்டால் கூட எனக்கு இவங்களோட திரும்ப இவங்களெலாம் அசம்பிள் பண்ணி ஏன்னா செட்டெல்லாம் பிரிச்சிட்டோம் ஸோ லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு எனக்கு அது ஒரு எப்படி சாம் பண்ண போகிறாருன்னுலாம் இருக்கும்போது ஸோ சாம் கிட்டே போனேன் சொன்னேன் சாம் பார்த்தார் கட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தார் பார்த்துட்டு நாலு பாட்டு ஒரு இடத்துல கூட நாலு பாட்டு வச்சுருக்க முடியும் அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்ன பண்ணார்னா ஆர்டிஸ்ட் டேட்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கோ அப்படின்னாரு பட் ஐ சென்ட் டேட் வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன் சாம் நடக்கிற எல்லா ஷூட்டிங் லொக்கேஷன்ஸும் இஸ் நாட் ஏன்னா வார் மெமோரியலில் பர்மிஷனே கொடுக்க மாட்டாங்க வி அது ஒன்லி ஃபிலிம் டு ஷூட் தேர் ஸோ அகெயின் டு கெட் பர்மிஷன்லாம் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அண்ட் இன்னொரு சீ சீக்வன்ஸ் எல்லாமே செட்டு ஸோ செட்டு நாங்கள் பிரித்தாச்சு ஸோ அப்போ இந்த
ஏன்னா நான் டேரக்டராகவே மோண்டாஜஸ் தான் நான் பிஜிஎம்மாக தான் நான் கன்சீவ் பண்ணியிருந்தேன் பட் ஈ வாஸ் ஆல்சோ லைக் அண்டர்ஸ்டுட் ஒய் ஆண்டனி சார் செட் இல்லை அங்கே பாட்டு இஸ் மச் மோர் பெட்டர்ங்கும் போது ஸோ ஃபார் அ மியூசிக் டேரக்டர் டு புட் ஃபோர் சாங்ஸ் வென் விஷுவல்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபைனல் லாக் பண்ணிட்டோம் ஸோ இட்ஸ் நாட் அ கொஸ்டின் ஆஃப் அவன் பாட்டு போட்டு மறுபடியும் ஆண்டனி சார் எடிட் பண்ணுவார்னு அவ்வளோதான் இருக்குது ஸோ அதில் பர்ஃபெக்டாக போட்டு கொடுத்து இன்றைக்கி அது ஏன்னா ப்ரெஸ் ஷோவில் கூட நிறைய பேர் சாங்ஸ் நிறைய பேர் அதை பேசி ஐ எம் ஐம் சீங் த ஃபீட்பேக் ஸோ அது ஆல் க்ரெடிட் டு சாம் தான் கண்டிப்பாக சார் ஐகேன் வந்துட்டு மறுபடியும் வந்து எல்லாரோட ரிங் டோனும் வந்துட்டு அந்த சிறைகாட்சி பூவே சாங் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஐகேன் மேம் ஏதோ உங்களோட கேரக்டர் பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க ஸோ ரொம்பவே ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டீங்க ஸோ எங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட இன்னொரு முகம் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை ஸோ நாங்கள் வந்து உங்களை எப்படி பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் லைக் ஒரு குயின் அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் உங்களோடதெல்லாம் நீங்கள் உங்களோட அந்த அந்த சுப்பு கேரக்டராக இருக்கட்டும் ஒரு மாதிரி ஹீரோயிசமான ஒரு கேரக்டர் உங்களோடது இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை தாண்டி எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி மூவிஸ்லாம் பண்ணணும் லைக் வந்து நிஜமாகவே எனக்கு வெரைட்டி ஆஃப் ரோல்ஸ் வேணும் ஒரு ஆக்டர்னால் அதானே நாங்கள் வந்து ஆசைப்படுறோம் ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ வாண்ட் டு டூ ராம் காம் ஐ வாண்ட் டு டூ ஆக்ஷன் ஐ வாண்ட் டு டூ ஹெவி ட்ராமா ஸோ எல்லா வெரைட்டி ரோல்ஸில் நான் வந்து புட்ரே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மூவியில் எந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்காரு உங்களுக்காக நம்ம டேரக்டர் சார் நீங்கள் வந்து ட்வெண்ட்டி நைன்த் மார்ச்சுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க நினைக்கிறோம் <laughs> 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 ஸோ எனக்காவது எங்களுக்காக பயங்கரமான ஒரு ரொமான்டிக்கான மூவி ஏதாவது வெயிட் பண்ணி ஃப்ரம் யோர் லிப்ஸ் டு காட்ஸ் இயர்ஸ் கண்டிப்பாக நாங்களும் வந்து உங்களுக்காக சேர்த்து ப்ரே பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா உங்களை வந்து நாங்கள் பயங்கரமான ஒரு ரொமான்டிக் சீனில் பார்க்கணும் ஓகே இப்போ வந்து ஜென்ரலாக ஒரு சில ஃபோட்டோஸ்லாம் வரும் ஸோ அது யாருக்கான ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் ஸோ நீங்களாக ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு ஏ இந்த ஃபோட்டோ எனக்கு ஆனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு பதில் சொல்ல போகிறீங்க சொல்லாமா பயங்கர கஷ்டம் நல்லா ஓடிச்சு சொல்றது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கால் பண்ணார் பண்ணி இந்த மாதிரி வீடியோ ஃபோ வீடியோ கால் அப்படின்னாரு பார்த்தேன் தாடி ஃபுல்லாக அது இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்காக நான் தாடி முடியலாம் வளர்த்துனேன் என்னடா இப்படி இருக்கிற எதுவும் ப்ராஜெக்ட் இருக்கா இல்லை ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு இருக்குது பேசுமா ஒன்றே ஒன்று பண்ணு போய் முடி இதெல்லாம் ஷேவ் டோட்டலாக ஷேவ் பண்ணிட்டு எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ உடனே அனுப்பு அப்படின்னாரு எனக்கு அதுக்குள்ளே இன்னொரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டார் இந்த மாதிரி விட்டுறாதீங்க சிபி ரொம்ப நல்ல ஒரு ரோல் விஜய் சார் கூட வர மாதிரி இருக்கும்னு நான் போயிட்டேன் சரி அது த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்குது டைம் இருக்குது இது அதுக்குள்ளே ப்ராஜெக்ட் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் அவங்கள்ட்டையும் பர்மிஷன் கேட்டு போனேன் ஷேவ் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஓகேடா நாலு நாளில் ஷூட்டு போயிடலாம் பார்த்தா விஜய் சார் விஜய் சார் கூட போய் பண்ணி அது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பார்த்திங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப இது இது ஒரு கிளாஸ் ரூம் சீனில் இப்படி தான் இருப்பார் சார் தோளில் கை போட்டு கேஷுவலாக பேசிட்டு அப்படி தான் நமக்கு தான் கொஞ்சம் படப்படப்பாக இருக்கும் பக்கத்தில் நிற்கிறது விஜய்டா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பட் ரொம்ப ஸ்வீட் அண்டு ரொம்ப ஃபன் ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல கா ஜாலியாக காமெடி பண்ணிட்டு அப்படி இருப்பாங்க நல்லாயிருக்கும் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோ ஓ ஓ இதுதான் இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து அஜித் சாரோட தீவிரமான ரசிகன் தான் வெறியன் அவர் வந்து எங்கள் அப்பா டாக்டர் ஆக்சுவலாக ஆனால் பார்த்தா டாக்டர் மாதிரியே இருக்க மாட்டார் ஃபுல்லாக இவர் பாட்டு தான் ஓடும் லைக் சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு வெறினா வெறி அப்படி ஒரு வெறி இது நீ உண்மையான நம்பவே மாட்டீங்க என்னடா ஒரு டாக்டர் இப்படி இருக்கானே அப்படி இருக்கும் ஸோ நான் ஒரு பையனாக எங்கள் அப்பாவுக்கு எவ்வளோ என்னென்ன கிஃப்ட்லாம் கொடுத்துருக்கலாம் பட் இது தான் இருக்குதுல ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்டு ஒரு மாதிரி இதாகிட்டாங்க நான் அந்த கேரவேனில் சாரே வெளியே வரைக்கும் வந்து வாங்கன்னு சொல்லி அப்பா அம்மாவை கூப்பிட்டு போகும்போது அவர் ஒரு மாதிரி ஏன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பெரிய ஃபேனு இவர் 
அதுவும் அஜித் சார் சிங்கம் மாதிரி இருப்பாரு அஜித் சார் அஜித் சார் தான் அப்பா வந்து பக்கத்துல நிக்க சொன்னாரு நானும் தெரியாம நின்ட்டேன் அப்பா ஃபேன் இப்போ கூட நிறைய எடுத்துட்டேன் வான்னு சொல்லி நிக்க சொல்லிட்டு பயத்துல தான் இருப்பாரு எங்கேயோ கேமரா இருக்கு எங்கேயோ பாக்குறாரு பாருங்க படிச்சுட்டு <laughs> 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 டே டேட் இல்லைடா டூ இயர்ஸ் அது ஒரு ரீசன் சொன்னார் என்ன பண்ணுற நீ நாளைக்கு அப்படின்னாரு ஒன்றும் இல்லை சார் சரி பாம்பே கிளம்பி வா அப்படின்னாரு நான் நினச்சா ஓகே நம்மளுக்கு டேட் தான் கொடுக்குறாரு போல் இருக்குது ஸோ போனால் எதுவுமே சொல்லலை எனக்கு ஆக்சுவலி நம்பி நாராயணன்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டோ இல்லை ராக்கெட்ன்னு ஆக்சுவலி ஒரு புக்கு இருக்குது ஸோ அது எதுவுமே நான் படிக்கவே இல்லை அண்ட் அது அது எவ்வளோ பெரிய இது அது பெருமையாக பெருமைக்கும் நான் சொல்லலை அது ஐ வில் ரியலி ஃபெல்ட் அஷேம் நான் ரெட் த ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸோ நீங்கள் ஸோ கொடுத்தாரு ஸோ நான் ராக்கெட்ரி படித்தேன் ஸோ நான் நான் ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறேன் ஸோ நான் நினச்சேன் ஓகே சார் வந்து நடிக்கிறார் போல் இருக்குது அப்போ எதுக்கோ ஒரு ரீசனுக்கு எங்கேயில் கொடுக்குறாரு ஸோ ஏன்னா ராக்கெட்ரி இது இதாக இருந்தது ஸ்கிரிப்ட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே திறந்தப்போ இந்த பேர் இருந்துச்சு ராக்கெட்ரி இந்த நம்பி எஃபெக்ட் அப்போ நான் நினச்சேன் என்னடா ராமன் எஃபெக்ட்லாம் காப்பி அடித்து வச்சேன் இது சத்தியமாக இப்படி தான் நினச்சேன் பயோபிக் எதுவுமே தெரியாது ஸோ முடித்தேன் முடிச்சுட்டு ஐ வாஸ் ஸ்பீச்லெஸ் ஏன்னா ப தெரிஞ்சது ஆஃப் வே இன் டு த ஃபிலிமே இது பயோபிக்ன்றது ஏன்னா ரியல் டைம் நேம்ஸ் அந்த சயின்டிஸ்ட் பேர்லாம் பார்க்கும்போது கலாம் சாரோட பேர்லாம் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருச்சு இது பயோபிக்கு தான் ஸோ எல்லாம் முடிஞ்சது புக்கை ஸ்க்ரீன் ப்ளே முடித்தேன் ஃபஸ்ட்டு நான் அவர்கிட்ட போய் கேட்டது சார் இது எவ்வளோ ஃபிக்ஷன் கேட்டேன் ஸோ இப்போ நான் எல்லோரும் ராக்கெட்ரி பார்த்ததுனால அந்த உன்னி கேரக்டரும் அந்த உன்னின்னு ஒரு கேரக்டர் ஒன்று டிசைன் பண்ணியிருப்போம் அதுவும் அப்புறம் வந்து ஜெயிலில் வந்துட்டு இவரை திரும்பி பார்க்கும்போது உன்னி அது ரெண்டு மட்டும்தான் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு அது தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்து படித்து இந்தியாவுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு அது இன்றைக்கி வரைக்கும் பெருமை என்னென்னா இப்போ நம்ம ஃபோன்லேயே சாதா ஃபோன்லேயே கேட்ஜெட்ஸில் இந்த வருஷம் நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வாங்கினீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் இன்னொரு அப்டேட் வருது திஸ் மேன் நம்பி நான் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ராக்கெட்டுக்கு ஒரு இன்ஜின் கண்டுபிடிச்சார் பிஎஸ்எல்வி அந்த இன்ஜின் வந்து இப்போ வரைக்கும் விகாஸ் இன்ஜின் வாட் விஆர் யூஸிங் இன் ஆஸ் பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் விகாஸ் இன்ஜின் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் இப்போ வரைக்கும் அது தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ லுக் அட் இஸ் விஷன் லுக் அட் வாட் இஸ் அப்படிப்பட்ட ஆள் இதே நாடு வந்து இப்படி பண்ணி அது அந்த பேர் கூட எனக்கு தெரியலன்ற பயங்கர ஒரு அவமானம் தான் எனக்கு இருந்துச்சு ஸோ நான் சொன்னது வந்து சார் நான் எவ்வளோ படம் பண்ணலாம் பட் இப்படி ஒரு நம்ம இக்னோரன்ஸ் ஒரு பெரிய ஒரு பாலிடிக்ஸ் ப்ளே ஆகப்பட்டிருக்கு லாட் ஆஃப் பால் விச் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன் டு தட் ஏரியா ஸோ இப்படி எல்லாம் இதில் இருக்கும்போது நான் இந்த நாட்டிலேருந்து ஒரு சிட்டிசனாக ஐ கேன் டூ ஒன்லி ஒன் திங் ஆஸ்க் த பிக்கஸ்ட் ஸ்டாரி ஆஃப் மை லைஃப் பை பீயிங் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் சார் கட்டி பிடிச்சார் ஸோ அங்கேருந்து வந்தது தான் ஸோ சார் சொன்னார் டே நான் தான் டைரக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ சம்வேர் ஐ ஆட் திஸ் பார்க் ஏன்னா அது முன்னாடி மேடி சார் வந்து பா பார்த்தது கூட கிடையாது ஸோ அதனால் ஸோ ஃபிரிம்ட்டு நான் கூட கேட்டேன் சார் என்ன சார் புரியல நான் ஏதோ கேட்டு நீங்கள் அப்புறம் என்ன இது வர சொன்னீங்க அப்படின்னு இல்லைடா பேசும்போதே நம்மளுக்கு ஸோ தட்ஸ் வை ஐ திங்க் தீஸ் பீப்புள் ஆர் டாப் ஆஃப் தேர் கேம் பேசும்போது எனக்கு கணிக்க தெரிஞ்சது எங்கேயோ ஐ ஆட் கட் ஃபீலிங் தட் யூ நோ யுவர் திஸ் சென்சிபிலிட்டி கைன்னார் விச் விச் இஸ் அ ஹியூஜ் திங் ஃபார் மீ ஏன்னா நானும் ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராக மட்டும் தான் இருந்திருக்கேன் நான் அட்லீஸ்ட் என் படத்தை பார்த்து என்னை கூப்பிட்டாங்கன்னா கூட அந்த படத்தில் இருக்க சென்சிபிலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ தட் கேவ் மீ தட் கான்ஃபிடென்ஸ் ஓகே ஏன்னா நம்ம கரெக்டான பார்த்து தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அண்ட் ஃபார் ஹிம் டு சே தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி சிங் சவுண்டுன்னார் நான் அப்படின்னா என்ன சார்னு கேட்டேன் அப்படியே ஒரு லுக்கு தான் விட்டார் நீ சிங் சவுண்டு தெரியாது அப்படின்னா சார் சிங் சவுண்ட் அப்படிலாம் என்ன சார் லைவ்டா அப்படின்னார் எல்லோரும் லைவாக தானே சார் பேசுவாங்க அப்படியே அது தானே டப்பிங்லாம் கிடையாதுரான்ட்டார் அவனும் சார் நான் அவ்வளோ ஒர்க்கே பண்ணதில்லை எனக்கு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ஹானர் என்னென்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தியில் அவர் சொன்னார் டே தமிழில் நீ ஒருத்தம் போதும்டா அப்படின்னார் ஆனால் சார் அப்படின்னு நீ ஒருத்தம் போதும்டா எனக்கு இருக்கு ஸோ அது அது மேபி தட் வாட் மேட் மீ அ ப்ரொடியூசர் ஆல்சோ ஏன்னா ஓனாய் மாட்டுக்குட்டியும் சரி இதுவும் சரி தே வேர் ரைட்டிங் ப்ரொடியூசிங் டேரக்டிங் அண்ட் ஆக்டிங் ஸோ அப்போ இவங்க கேமரா முன்னாடி இருக்கும்போது அந்த கேமரா பின்னாடி இருக்கிற டீம் அவ்வளோ ட்ரஸ்ட் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் அது இவர
ஸோ அதெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய சேலஞ்ச் அசால்ட்டாக அந்த ஆள் வந்து பண்ணி ஸோ ஐ யூஸ் டு சேவ் டு இம் சார் நீங்கள் பண்ண ஒரே தப்பு தான் சார் இந்த படத்தில் அப்படின்னா என்னடா நீ ஏன் சார் நடிச்சிங்க ஏன்னா டேரக்டர் மேடியை கொண்டாடல சார் அந்த ஒரு இது எனக்கு இருக்குது அண்ட் அதுவுமே நேஷ்னல் அவார்டு கொடுத்து ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் டேரக்ட் டெபியூ டேரக்டருக்கு நேஷ்னல் அவார்டு கொடுக்குறாங்கன்னா ஸோ அந்த இதில் இப்போ ரெண்டு பேருமே என் கூட இருக்காங்க ஸோ நான் போனது மேடி சார் அந்த இது தான் என்னோடய பெரிய பிளெஸ்ஸிங் அண்ட் இடிமின்னல் காதலுக்கு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் என்னென்னா சரி எனக்கு டேரக்டராக ஐ ஹாவ் தட் திங் வேர் இப்போ மிஷ்கின் சார் ஆகட்டும் இப்போ கௌதம் ராமச்சந்திரன் அண்ட் மேடி மூணு பேர் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க மூணு பேரும் என் கூட இன்னுமே டச்சில் ஆக்சஸ் ஸோ நான் இதை வந்து நம்பி நாராயணன்ற ஒரு கேரக்டரை பார்க்கும்போது என் ஃபஸ்ட் மீட்டிங் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது சார் சொன்னார் நான் இப்படி பேசுகிறவன் தான் நான் வந்து ஓப்பனாக பேசிடுவேன் அவர் என்ன பட்டுச்சோ பேசிடுவேன் ஸோ மேடி சார் ஃபஸ்ட்டு என்ன வார்ன் பண்ணார் டே யுவர் மீட்டிங் நம்பி நாராயணன் இட்ஸ் நாட் லைக் வாட் யூ சீனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் பெயின் இருக்குது அவருக்கு ஸோ அந்த பெயின் உள்ள ஆள் கிட்டே நீ டக்குன்னு ஏதோ பேசிடாத சரி சார் நோ ப்ரா டோன்ட் வரி சார்னு ஸோ ஃபஸ்ட் எவர் டைம் ஐ மீட்டிங் ஸோ ஒரு மீ ரொம்ப நான் அவங்க தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப நேரம் போச்சு அவர் எங்கே கனெக்ட் ஆகிறனா தமிழ் பையன்னார் அப்போ அவர் டக்குன்னு தமிழாடா நீ எப்படின்னாரு ஏன்னா பாம்பேயில் இருக்கும் ஆமாடா அதான் ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை நம்பி சார் பேசுகிறாரு ஸோ நான் டக்குன்னு சொன்னேன் சார் நான் சொல்கிற தப்பாக இருக்கலாம் நல்லது சார் உங்களுக்கு இது நடந்துச்சுன்னு ஒரு முறை ஒன்று முறைச்சார் அப்படி டெட் ச ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் இருக்காங்க ரூமில் டெட் சைலன்ஸ் ஏன்னா நான் அது சொல்லிட்டேன் ஐ வாண்டட் டு சே தட் சார் நல்லது சார் நல்லது அப்படியே அப்போ மேடி சார்லாம் உறிஞ்சப்போ என்னையே பார்த்தார் நான் எந்திரிச்சிட்டேன் ஃப்ரம் வேர் சிட்டி நம்பி சார் ஜஸ்ட் லுக் இன் டு மை ஐஸ் அண்ட் செட் ஏன் அதை சொன்னேன்னு ப்ராப்பராக எனக்கு ரீசன் கொடுன்னார் மேடி சார் ஜஸ்ட் எந்திரிச்சிட்டு போயிட்டார் என்னடா அவன் பண்ணி தொலைச்சிட்டு நான் சொன்னால் இல்லை சார் நீங்கள் இந்த கான்ட்ரிபியூஷன்லாம் பண்ணி நீங்கள் க்ரையோஜனிக் இன்ஜினும் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க டெஃபினெட்லி இந்தியன் ஸ்பேஸ் எல்லாமே போயிருக்கோம் சத்தியமாக இப்படி ஒருத்தர் இருந்தால் இந்தியாவில் இவ்வளோ பெரிய பெரிய மைண்ட்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி மேக் இன் இந்தியா அதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கான ரீசன்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி இஸ் ஒர்க்கிங் அவுட் நாட் ஓன்லி சயின்ஸ் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குன்னு போது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இங்கே தோஸ் ஹூ ஆர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கேமரா ஆர் தோஸ் ஹூ டூ சம்திங் ஃபார் ஃபேம் ஆர் சம்திங் ஆர் பீங் ஹைலைட்டட் பட் த ரியல் இந்தியா த ரியல் பீப்புள் பி அண்ட் ஹவு இந்தியா இஸ் பீங் ட்ரிவன் அன்ஃபார்ச்சுனேட் வி டோன்ட் இவன் நோ த நேம்ஸ் இன்னி கூட தெரியாது பட் நம்பி நாராயண் தெரியும் இன்றைக்கி படமாக வந்திருக்கிறதுக்கான ரீசன் அவர் கோ த்ரூ பண்ண அந்த பெயின் இ டின் கிவ் அப் அண்ட் இமேஜின் அது இப்போ இன்றைக்கி நான் ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு ஐ நோ ஹவு மச் ஐ எம் பிரேக்கிங் டவுன் ஏதோ ஐ எம் ஃபீலிங் எண்ட் ஆஃப் லைஃப் இன் மாதிரி எல்லாம் பட் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் ஷோயிங் திஸ் பிக்சர் எனக்கு இப்போ தான் ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுடே ஒரு நாடே ஒருத்தனை ட்ரைட்டர்னு சொல்லி காலி பண்ணி அந்த ஆள் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அந்த நாட்டுக்கு இவ்வளோ பண்ண வர பட் இ டின் கிவ் அப் இ ஃபாட் அண்ட் அதே கண்ட்ரி அவருக்கு வந்து மன்னிப்பு கேட்டு பத்மபூஷன் கொடுக்குற அந்த இது இருக்குது ஸோ ஐ டோல்ட் ஹிம் சார் இது நான் ஸ்க்ரீன் ப்ளேயில் எழுதுனா கூட நம்ப மாட்டாங்க லாஜிக் லூப் போல்ஸ்ன்னுவாங்க ரியாலிட்டியில் இப்படிலாம் நடக்குமா என்னடா நீ காமெடி பண்ணுற இப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபார் யூ டு கோ த்ரூ ஆல் திஸ் ஐ திங்க் இந்த ஸ்கேம்னால தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ பேர் உங்களை பார்க்குறாங்க அண்ட் இப்போது நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ஆஃப் தான் பார்த்துருக்கீங்க அவரோட லா இருக்குல்ல ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் ஆஃப் லா அண்ட் ஃபார் இவ்வளோ சைல்டிஷான ஒரு கேஸ் அது வந்து அந்த ப்ராசஸுமே ஒரு ஒரு பண்ணில் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு வேர்டிக்ட் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் வேர்டிக்ட் ஒரு பண்ணு அவர் பண்ணு ஒன்று சாப்பிட்டார் அது ஏன் நான் சொல்ல மாட்டேன் அது நான் படமாக என்னைக்கே போகும்போது நான் பண்ணுவேன் அவர் ஸோ அது ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் அண்ட் நம்பி சார் வந்து என் படத்தை பார்த்து ஏட் ஒன்லி குட் திங்ஸ் டு சே அது நாளைக்கு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அது ஒரு பேசுகிறது ஸோ அவர் படம் பார்த்துட்டார் ஃபுல்லாக ஸோ பார்த்து ஸோ அதில் எனக்கு ஒரு அப்பாவாக டெஃபினெட்லி ஐ காட் தட் நம்பி நாராயண் வேர் ஈஸ் பயங்கர அக்கறையாக இன்றைக்கி வரைக்கும் என்ன நடக்குது ஏது ஸோ ராக்கெட்ரி இன் தட் சென்ஸ் இஸ் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் நேத்திக் ப்ரெஷ்ஷோட இது கூட நான் மேடி சார் காமிச்சேன் ஸோ பார்த்து அவர் இதாக சொன்னார் ப்ரௌட் டேரக்டர் அப்படின்னு எனக்கு அமிச்சார் ஸோ ஸோ மோர் தென் ஆக்டர் மேடி ஐ எம் ஐ எம் இன் ஆ அண்ட் செலிப்ரேஷன் வித் டேரக்டர் மேடி இப்போவும் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அவர் ராக்கெட்டோடு நிறுத்த மாட்டார் ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் டேரக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டேரக்டர் ஃபயர் விடாது ஸோ ஐ எம் எக்
டைரக்டர் ஓகே சூப்பர் ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் சாண்ட் அண்ட் வந்து இப்போ வரக்கூடிய படத்துக்காக நாங்கள்லாம் பயங்கரமான ஒரு வெயிட்டிங்கில் இருக்கோம் ஸோ எதிர்பார்த்ததை விட ஜாஸ்தி பயங்கரமான ஒரு சக்ஸஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் எங்கள் டீம் சார்பாகவும் பயங்கரமான விஷயஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் சார் ஸோ எல்லோரும் வந்து மறக்காமல் வந்து கம்மிங் டுவெண்ட்டி நைன்த் வந்து நாங்கள் போய் எல்லோரும் தேட்டரில் பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு வந்துட்டு அதை கன்வே பண்ணுங்கள் ஸோ தான் இந்த டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் நம்ம வந்து இடி மின்னல் காதல் ஸோ படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ ப்ளீஸ் உங்கள் சப்போர்ட் கொடுங்க ஏன்னா ஒரே இது தான் வி வி ஆல்வேஸ் டைம் அண்ட் அகெயின் சீன் ஸோ கண்டென்ட் இஸ் கிங் அண்ட் தமிழ் ஆடியன்ஸ் வந்து கண்டென்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா தேட்டரில் போய் பார்க்குறாங்க அது ஸோ அந்த நம்பிக்கையால் தான் வி ஆல்சோ ஸ்டார்டட் ஆஃப் திஸ் கம்பெனி ஸோ அது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயும் சரி இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஸ்டார்டிங்கில் அதை நம்ம விட்னஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ வேர் ஏனோ தி ஆடியன்ஸ் ஆர் கம்மிங் டு தியேட்டர்ஸ் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அண்ட் படம் அவங்களுக்கு ஒர்க் ஆச்சு இர்ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் தி ஆர் கம்மிங் டு தியேட்டர்ஸ் அண்ட் ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதே நம்பிக்கையில் தான் வியூ ஆல்சோ நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தாலுமே அல்டிமேட் இட் இஸ் தி ஆடியன்ஸ் ஹூஸ் கோயிங் டு டிசைட் த ஃபிலிம்ஸ் விக்ட்ரி ஸோ ட்ரேட் என்ன டிக்டேட் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் அதை தாண்டி அந்த ஹோப் கொடுக்குற ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து ஆடியன்ஸ் தான் ஒரு பத்து பேர் போதண்டா இப்போ ஒரு காசிலேயோ இல்லை ஒரு சத்தியம்லேயோ ரோஹினிலேயோ அந்த பத்து பேர் போதும் கண்டென்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த பத்து நூறு ஆகிறதுக்கான அந்த வேலையை அந்த பத்து பேர் பார்ப்பாங்க ஸோ தட் தமிழ் ஆடியன்ஸ் டைம் அண்ட் அகெயின் ப்ரூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த ஒரு சில்வர் லைனிங் ஹோப்பில் தான் இந்த டீமும் பாவக்கி என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் நம்பி எடுத்திருக்கோம் ஸோ அந்த பத்து பேர் படம் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை தயவு செஞ்சு சொல்லி ஒரு நூறு ஆக்குனீங்கன்னா அந்த ஒன்லி ரிக்வஸ்ட் இஸ் தியேட்டருக்காரங்களும் அந்த சப்போர்ட் கொடுத்தாங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் ஏன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ வில் பி குட் ஏன்னா நாங்கள் படம் சம்பாரிச்சோம்னா இந்த யங் ஏஜில் ஐ டோன்ட் திங்க் வி வில் கோ அண்ட் கீப் இட் எல்ஸ்வேர் திரும்ப இதே இண்டஸ்ட்ரியில் தான் போடுவோம் ஸோ தட் இஸ் தி ஒன்லி திங் அண்ட் கம் வாட்ச் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அ தியேட்டரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான டீம் இருக்குது அண்ட் சவுண்ட் டிசைனுக்காகவே நீங்கள் தியேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன்த் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு அண்ட் ப்ளீஸ் எழுதுங்க நோ இஃப் யூ லைக் இட் ப்ளீஸ் ரைட் இட் அ லாட் பிடிக்கலனா நீங்கள் திட்டிட்டு கூட போங்க பட் பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் எழுதுங்க பிகாஸ் தட் இஸ் வாட் இன்னொரு ஆளுங்களை கொண்டு வரும் தியேட்டருக்கு ஸோ அண்ட் தேங்க் யூ வேந்தர் டிவி ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் யா சி யூ சூன் இன் தியேட்டர்ஸ் கண்டிப்பாக சார் அகெயின் வந்து நம்மளோட இடி மின்னல் காதலோடைய சக்ஸஸ் மீட்ல வந்து கண்டி மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஷோல நாங்கள் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ டேரக்டர் சார் சொன்ன மாதிரியே இடி மின்னல் காதல் மூவியே வர மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன்த் அன்னைக்கு எல்லாருமே தேட்டரில் போய் பாருங்க கண்டிப்பாக படம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு மூவி டீம் கூட நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்ணுறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களுக்கு கோகிலா செல்வராஜ்